হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা ভালো আছো তোমাদের আজকে এই পর্বে যশোর বোর্ড দু হাজার ষোলোর তিন নম্বর পর্ব আজকে করতেছি এবং এই তিন নম্বর পর্বে হচ্ছে যশোর বোর্ড ষোলোর সর্বশেষ পর্ব আর এই পর্বে চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো সমাধান দিব আর তার আগের পর্বে দুটো পর্বে আগের অংশগুলো আমরা করে দিয়েছি যেগুলো ওগুলো যদি না দেখে থাকো অবশ্যই ওগুলো সমাধান করে তারপর এখানে আসবে তাহলে একটা ধারাবাহিকতা থাকবে চলো শুরু করি আমরা কথা না বলে চব্বিশ নম্বর যে প্রশ্ন রয়েছে সেটা হচ্ছে আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রদান করেন কি এটা খুবই ইজি একটা কোয়েশন আমরা সবাই জানি আলবার্ট আইনস্টাইন হচ্ছে আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রদান করেন সুতরাং সঠিক অ্যান্সার হবে হচ্ছে ঘ নম্বরটা পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ঋতু তাদের তারের যে প্রস্তুতসেদ নির্ণয় করে তার জন্য কোন যন্ত্রটি ব্যবহার করে তোমরা জানো যে প্রস্তুতসেদ বা ক্ষেত্রফল যেটা কেন বলি সেটা বের করার জন্য যন্ত্র হচ্ছে স্ক্রু গজ বা স্ক্রু গেজ যেটাকে বলি সেটা সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে গ ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে এ বস্তুর বেগ পনেরো মিটার পার সেকেন্ড থেকে সুষমভাবে হ্রাস পেয়ে তিন সেকেন্ড পর ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড হয়েছে এক্ষেত্রে তরণ কত সো আমাদের মানগুলো একটু তুলে নিই এখানে যে আদিবেগের মান আদিবেগে ইউ দ্বারা প্রকাশ করা এটার মান দেওয়া হচ্ছে পনেরো মিটার পার সেকেন্ড সময় টি দেওয়া আছে হচ্ছে তিন সেকেন্ড আর হচ্ছে শেষ বেগ ভি এর মান দেওয়া হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড হ্রাস পেয়ে তাই বলেছে তরণ চেয়েছে আমরা জানি তরণ সূত্র এ সমান ভি মাইনাস ইউ বাই হচ্ছে টি সো ভি এর যে মানটা সেটা হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ইউ এর মানটা হচ্ছে পনেরো মিটার পার সেকেন্ড ডিভাইডেড বা হচ্ছে টি এর মানটা হলো তিন সেকেন্ড সো পাঁচ থেকে যদি আমরা মাইনাস পনেরো করি তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস টেন মিটার পার সেকেন্ড ভাগ হচ্ছে তিন সেকেন্ড সো এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে যে মানটা দাঁড়াবে দশ ভাগ হচ্ছে তিন থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি আর মাইনাস সামনে আছে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি আর তরণে কক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সুতরাং সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি ঘতে আমাদের আছে ঘ হচ্ছে যে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তোমাদের আর একটি জিনিস এখানে বলে রাখি এখানে যদি তরণ নাচে যদি বলতো হচ্ছে মন্দন কত তাহলে কিন্তু আমাদের সঠিক অ্যান্সার হতো ক্ষ কারণ মন্দন বললে সেটা ঋণাত্মক বোঝায় সুতরাং ঋণাত্মক চিহ্ন ডাবল হয় না তো এটা খেয়াল রাখবে অনেক সময় তোমরা যে তরণও অনেক সময় বলে মন্দনও বলে মন্দন বললে মাইনাস দিবে না আর তরণ বললে প্লাস মাইনাস উভয় হতে পারে এখানে যেহেতু তরণ বলেছে আর আমাদের অ্যান্সার মাইনাস আছে তাই মাইনাস নিতে পারছি আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপর পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাব সাতাশ এটাতে বলা আছে পানি ও বরফের তাপের আদান প্রদান কতক্ষণ চলবে আমরা জানি যে বরফ এবং পানি বরফের টেম্পারেচার নর্মালি হচ্ছে জিরো বা তার নিচে থাকে আর পানির তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে তারও বেশি থাকে যাই হোক বরফের তাপমাত্রাটা কম এবং হচ্ছে পানির তাপমাত্রাটা হচ্ছে বেশি কম্পারেটিভলি সুতরাং এই দুটো যদি মিশ্রণ করি তাহলে আমরা জানি যে দুটো বস্তুর তাপমাত্রা হচ্ছে মানে সমান না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ তাপের আদান প্রদান চলতে থাকে তো আমরা দেখি কতে বলা আছে বরফ সম্পূর্ণ না গলা পর্যন্ত এটা হবে না তার মানে পানি তাপমাত্রা শুরু না হওয়া পর্যন্ত এটাও সঠিক নয় পানি বরফ গলা পানির তাপমাত্রা সমান না হওয়া পর্যন্ত আমরা এটা পেয়েছি যে এটা আমাদের যে ক্যালোরমিতির সূত্র সেই সূত্র অনুসারে বলা আছে যে আদান প্রদান ততক্ষণ হয় যতক্ষণ প্রদান তাপে সমান না হয় সুতরাং এটা সঠিক অ্যান্সার এরপরেরটা আমরা দেখে আসি পানি জমে বরফ অথবা বাষ্পে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত সো এটাও আমাদের সঠিক অ্যান্সার নয় তাহলে আমাদের আপেক্ষ যে ক্যালোরমিতি তাপের সূত্র সেই সূত্র অনুসারে সমান না হওয়া পর্যন্ত হয় সুতরাং সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে গ এর পরবর্তী প্রশ্ন ঘ নম্বর এই আঠাশ নম্বর আঠাশে বলা আছে জি এর রাশিমালা নিচের কোনটা আমরা জানি জি সমান হচ্ছে সূত্র হলো জি এম বাই আর স্কোয়ার সুতরাং সঠিক অ্যান্সার আমাদের হবে খ জি সমান হচ্ছে জি এম বাই আর স্কোয়ার আমরা আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাব পরবর্তী হচ্ছে উনত্রিশ নাম্বার প্রশ্ন উনত্রিশে নাম্বার প্রশ্নে একটি চিত্র রয়েছে চিত্রে হচ্ছে এই বলছে যে এই চিত্রে এক্স ওয়াই সরলৌখিক দ্রুত হলো মানে দ্রুতটা কেমন তা আমরা একটু দেখে নিই এটার গতিপথটা এরকম যে এইভাবে আসছে তারপর হচ্ছে এটা এদিকে গেছে তারপর হচ্ছে এটা তার পরবর্তীতে আবার হচ্ছে এটা এইখান থেকে তারপর হচ্ছে এই এটা এই পথে আসছে তারপরে এরকম একটা অবস্থান দেওয়া আছে তারপর হচ্ছে এইখান থেকে নিয়ে এই একটা অবস্থান দেখানো আছে তো এই হচ্ছে অবস্থা আর এটা অবশ্য একটা ঘূর্ণন হয়ে তারপরে এই অবস্থা আসছে এখানে এক্স আর এটা ওয়াই দেওয়া আছে তোমরা জানো যে একটা বস্তু যে যে পথ দিয়ে যায় পুরো পথটা হচ্ছে হচ্ছে দূরত্ব সুতরাং এখান থেকে যে যাত্রা শুরু করলো যাত্রা শুরু করে এখান থ
কমপ্লিট যে পথটা সেই পথটা কিন্তু হচ্ছে আমরা বলতেছি যে দূরত্ব কিন্তু স্মরণ হচ্ছে শুধুমাত্র যে যে অবস্থান থেকে যেখানে যাচ্ছে তার হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট দিকে তার দূরত্ব অর্থাৎ x এবং y এই পথটা চাইছে আমাদের কিন্তু পুরো পথটা চাইনি যে 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 পথ দিয়ে ঘুরে আসছে তার কমপ্লিট কিন্তু পথটা চাইনি আমাদের চেয়েছে হচ্ছে x এবং y তার নির্দিষ্ট দিকে অবস্থার পরিবর্তনটা কিন্তু স্মরণ বলা হয় সুতরাং x থেকে y যেটা এটা কিন্তু একটা স্মরণের মান সুতরাং খ आंसर হবে পরের প্রশ্ন হচ্ছে একটি বন্দুক থেকে 400 মিটার পার সেকেন্ড বেগে 10 গ্রাম ভারে একটা গুলি ছোঁড়া হলো বন্দুকের ভর দাও আছে পশ্চাৎবেগ কত বন্দুক এবং গুলি ক্ষেত্রে একটা সহজ একটা সূত্র রয়েছে তোমাদের এটা দেখো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি বড় এম বড় ভি প্লাস ছোট এম ছোট ভি সমান হচ্ছে শূন্য বা যেহেতু হচ্ছে পশ্চাৎবেগ চেয়েছে আমাদের বন্দুকের তাহলে পশ্চাৎবেগকে আমরা ভি দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে বড় এম বড় ভি শোন শোন ছোট এম ছোট ভি মাইনাস হয় কারণ এটা এই পাশে প্লাস ছিল পাশে চলে গেলে মাইনাস হয় এরপরে আমরা হচ্ছে ভি টা বের করবো বড় ভি তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস ছোট এম ছোট ভি বাই বড় এম সো এখন আমাদের মানগুলো একটু বসাবো আমরা একটু দেখি ছোট এম যেটা এই এটার ভর্দ আছে দশ গ্রাম এটাকে কেজি করতে হবে তোমরা জানো যে কেজির সাথে গ্রামের এক হাজারের ডিফারেন্স আছে এটাকে এক হাজারে ভাগ করলে কেজি হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এত কেজি হবে এম তারপরে জি ভি এর মানটা চারশো মিটার পার সেকেন্ড রয়েছে আর বড় এম যেটা হচ্ছে বন্দুকের ভর এটা হচ্ছে ওয়ান এক সমস্ত এক বাই দুই এটাকে ভাঙলে হবে দুই কে দুই একে তিন তিন বাই দুই এত কেজি বা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেজি হয় সো মানগুলো আমরা এখানে একটু বসাবো বসালে যেটা পাচ্ছি মাইনাস ছোট এমের মান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু ভি এর মান হচ্ছে চারশো আর বড় এমের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সো পুরো মানটাকে আমরা একটু হিসাব করবো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু হচ্ছে চারশো ভাগ হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সো যে মানটা পাচ্ছি টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন তো মাইনাস আছে টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন বি এর একক মিটার পার সেকেন্ড একটু খেয়াল রাখবে তোমরা যে পশ্চাৎবেগ চাইছে পশ্চাৎবেগ বলে এখানে কিন্তু মাইনাস ইউজ করা যাবে না এই মাইনাসটা ছাড়া অ্যান্সারটা আমাদের দিতে হবে যদি বলতো যে বন্দুকের বেগ কত তাহলে কিন্তু আমরা মাইনাসটা নিতাম আর পশ্চাৎ বলে নিব না কারণ পশ্চাৎ মানে ঋণাত্মক বুঝাই সুতরাং সঠিক অ্যান্সার হবে শুধুমাত্র টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিটার পার সেকেন্ড সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে কতে রয়েছে সেটা সুতরাং সঠিক অ্যান্সার ক একত্রিশ নম্বরের পরবর্তীতে ভরবেগের মাত্রা ভরবেগের মাত্রা তোমরা জানো এম এল টিন ভার্স ওয়ান এম এল টিন ভার্স ওয়ান খ অ্যান্সার কারণ আমরা জানি হচ্ছে ভরবেগ ভর বেগ সমান হচ্ছে আমরা জানি ভর ইন্টু হচ্ছে বেগ ভরের মাত্রা এম আর বেগ সমান জানো তোমরা হচ্ছে দূরত্ব বাই সময় দূরত্ব বাই সময় দূরত্বের মাত্রা এল সময়ের মাত্রা টি সুতরাং এটাকে আমরা পাই এম এল টিন ভার্স ওয়ান সুতরাং খ অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের বত্রিশ নম্বর কোশ্চেন নীরব মেঝের উপর দিয়ে একটি খেলনা গাড়ি টেনে নেওয়ার সময় একটি টানা বল প্রয়োগ করল প্রয়োগকৃত বলটি কোন বল হবে যখন আমরা একটা মেঝের উপরে বস্তুটা টানছি মেঝের সাথে বস্তুটা একটা ঘর্ষণ বল তৈরি হচ্ছে সুতরাং এই বলটা হবে স্পর্শ বল কারণ দুটা বস্তু স্পর্শ করার ফলে এক ধরনের বল তৈরি হচ্ছে যে বলটা ঘর্ষণ বল বলছি আমরা সুতরাং সঠিক অ্যান্সার হবে স্পর্শ বল এর পরবর্তী আমরা প্রশ্নে চলে যাব তেত্রিশ একটি বস্তুর ভর দেওয়া আছে সাত কেজি একে ভূপৃষ্ঠ থেকে দুই হাজার সেন্টিমিটার উচ্চতা এখানে এককটা তোমাদের বুঝতে হবে সেন্টিমিটারে আছে মিটার করতে হবে বিভব শক্তি কত আমরা জানি বিভব শক্তি ইপি সোয়ান হচ্ছে আমরা জানি হচ্ছে এম জি এইস এখানে এম এর মান হচ্ছে সেভেন জি এর মান তোমরা জানো ফিক্স নাইন পয়েন্ট এইট এবং উচ্চতা উচ্চতা দুই হাজার সেন্টিমিটার আছে এটাকে মিটার করতে হবে দু হাজারকে যদি সেন্টিমিটার মিটার করি তাহলে বিশ হবে সো পুরোটা আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখি সেভেন ইন্টু হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু হচ্ছে টোয়েন্টি তেরোশো বাহাত্তর হচ্ছে শক্তির একক জুল তো তেরোশো বাহাত্তর আমরা দেখি যে কোন অ্যান্সারটা অপশনে রয়েছে প্রথম অপশনটাই মিলে গেছে আমাদের যে তেরোশো বাহাত্তর জুল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এটা এর পরবর্তী চৌত্রিশ নম্বর কোশ্চেন চৌত্রিশে বলছে যে ঢিল ছুঁড়ে আম পাড়া যায় কোন শক্তির কারণে যখন ঢিল ছুঁড়ে আমরা আম পাড়তে চাই তখন আমরা একটা কিন্তু শক্তি তৈরি করি আর সেই শক্তিটা হচ্ছে গতিশক্তি সুতরাং গতিশক্তি হলে পারে শুধুমাত্র ঢিল ছুঁড়ে আম পাড়া যায় এরপর পরবর্তী হচ্ছে লাস্ট কোশ্চেন যেটা আমাদের এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি আমরা হলো এ এবং বি এই দুটো বস্তু একটা কপি কল আর কি কপি কলের হচ্ছে কপি কল এই পাশে এ একটা ভারী বস্তু ঝোলানো আছে আর এই পাশে একটা বি ভারী বস্তু ঝোলানো আছে কপি কলটাকে আটকানো রয়েছে একটা স্ট্যান্ডের সাহায্যে সো আমাদের বলা আছে যে এ বিন্দু যেটা এই যেটা এই বিন্দু কোন শক্তি সঞ্চিত আছে আমরা জানি যে এটা স্থির অবস্থা
এই ছিল হচ্ছে আমাদের যশোরপুর দু হাজার ষোলোর সমাধান এবং তার তৃতীয় পর্ব ছিল আজকে তো আজকে এই পর্যন্তই ক্লাসটা আমরা আজকে ক্লাসটা আমরা শেষ করব পরবর্তী পর্বে বোর্ডের এম সি কেউ নতুন কোনো বোর্ড নিয়ে তোমাদের সামনে আবার হাজির হব ততক্ষণ তো অনেক ভালো থাকবে আর এই যে ক্লাসগুলো হচ্ছে ক্লাসগুলো হচ্ছে তোমরা প্র্যাকটিস করে থাকবে দেখে দেখে যে যার যে সমস্যাটা আছে সেটা দেখে আশা করি তোমাদের সমস্যার সমাধান হবে এবং পরীক্ষাটা অনেক ভালো করবে তো তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত অনেক ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ